Inner London, Outer London, London Fringe. Nakakalito! Pare-pareho nga ba ang sahod ng qualified classroom teachers dito sa London? Ano-ano ang benefits na pagiging teacher? Posible bang magkaroon ng salary increase? Magkano naman ang sahod ng isang unqualified teacher? It's another day and it's another journey with your teacher, Ka Freddy, at your service. Hello mga ka and welcome back to my YouTube channel. Sana ay palaging okay kayo and please stay happy! Una sa lahat mga ka maraming maraming salamat sa inyong suporta. At dahil sa inyo, na-reach na natin ang 1K subscribers. Kaya naman mga ka for this episode, ang pag-uusapan natin ay ang request ng ating ka na si Dwayne Solino. Ang topic natin ay... Kung magkano nga ba ang sahod ng isang teacher dito sa London? Bago ang lahat, shoutout na din sa ating ka na si Roxy from Hong Kong at si Ate Raya from Arizona, USA. Kaya naman mga ka it's lesson time! Mga ka please take note that I'm going to discuss ang pay scale dito sa London at hindi sa ibang part ng United Kingdom. Our discussion will be based on the School Teachers Pay and Conditions Document 2021 and guidance on school teachers' pay and conditions ng DFE or Department for Education which they published in September 2021. Ibig sabihin mga ka ay titignan natin ang pay scale for the school year 2020 to 2022 or from the 1st of September 2021 to 31st of August 2022. Pare-pareho nga ba ang sahod ng isang qualified classroom teacher dito sa London? Nagdedepende ang sahod ng isang qualified classroom teacher o yung tinatawag na teacher pay scale based sa Una, teaching position. Pangalawa, based sa teaching experience. At pangatlo, doon sa area or location na kung saan gusto mo magturo dito sa London. Sa inner London ba? Sa outer London? O yung tinatawag na London Fringe? Lahat ng qualified classroom teachers will fall into main teacher pay range which is from M1 to M6. So, magkano ang starting salary mo? Ang M1 mga ka ay 32,157 pounds. Dito yan sa Inner London. Kung ang location mo naman ay sa Outer London, ang sahod mo ay 29,915 pounds. At kung nasa London Fringe area ka naman, ang sahod mo ay 26,948 pounds. Take note mga professors if you are a newly qualified teacher, ang starting salary mo ay nasa M1. Kung mapapansin niyo mga ka dahil sa high cost of living dito sa London, mas malaki ang sahod ng isang qualified classroom teacher kung nagtuturo siya sa inner London. Papakita ko sa inyo mga ka ang pay range from M1 to M6 kung nagtatrabaho ka sa inner London, sa outer London, or yung tinatawag na London Fringe. Kung nagtatrabaho ka sa inner London, ang starting salary mo ay 32,157. Yan yung M1. Sa M2 naman, 32,658. Sa M3, 35,226. M4, 36,866. M5, 39,492. M6, 42,624 pounds. Kung outer London ka naman nagtatrabaho, ang M1 mo ay 29,915. Ang M2 naman ay 31,604. M3 ay 33,383 Ang M4, 35,264 M5, 38,052 M6 ay 41,136 pounds Kung nagtatrabaho ka naman sa London Fringe, ang M1 mo ay 26,948 Ang M2 naman ay 28,828 Ang M3, 30,000 883 M4 32,999 M5 35,307 M6 38,174 So yan mga kafresers ang pay scale range dito sa London whether yung location mo ay inner London 
Outer London or London Fringe. Ano-ano nga ba ang mga town or district o yung tinatawag na borough kung gusto mong magturo sa Inner London? Pwede ka magturo sa Camden, Greenwich, Hackney, Hammersmith and Fulham, Islington, Royal Borough of Kensington and Chelsea, Lambeth, Lewisham, Sada, Tower Hamlets, Wandsworth, at Westminster. If you are considering teaching sa Outer London, ang mga boroughs ay Buckingham and Dagenham, Barnet, Bexley, Brent, Bromley, Croydon, Ealing, Enfield, Haringey, Harrow, Havering, Hillingdon, Hounslow, Kingston upon Thames, Merton, Newham, Redbridge, Richmond upon Thames, Sutton, Waltham Forest. At ang London Fringe mga kafresers ay ito yung mga areas surrounding London gaya ng Beckshire, Buckinghamshire, Essex, Hertfordshire, Kent, Surrey, at West Sussex. Ano-ano ang benefits ng pagiging teacher? Una mga kafresers, working days. In a state-maintained schools, ang full-time teacher ay nagtatrabaho lamang ng 195 days per year. Usually mga kafresers, kung nagtatrabaho ka sa office setting, on average, you work 227 days per year. Gaya nga ng sinabi ko sa inyo mga kafresers sa previous vlogs ko, mas maraming holidays o yung tinatawag na term breaks kung nagtatrabaho ka sa education setting. Pangalawa mga kafresers ay teacher pension scheme. At pangatlo mga kafresers ay allowances o yung tinatawag na teacher and learn responsibility payments. For example, mga kafresers, you are a qualified teacher and you are performing extra duties sa mga estudyante mo na mayroong SEN o yung tinatawag na special education needs. Ibig sabihin, you are entitled to an additional payment. Usually, mga kafresers, ang TLR ay categorized into two payments. Payment 1, which is from 1st of September 2021 to 31st of August 2022, ang minimum niya ay 8,291 pounds whereas ang maximum niya ay 14,030. Kung classified ka naman under Payment 2 ng TLR, from 1st of September 2021 to 31st of August 2022, ang minimum payment ay 2,873 at ang maximum payment naman ay 7,017 pounds. Posible bang magkaroon ng salary increase ang isang qualified classroom teacher dito sa London? Of course mga kafresers, according sa teaching standard, standards outlined by the DFE for a teacher to move up to a higher pay scale ay kailangang una set high expectations which inspire motivate and challenge pangalawa promote good progress and outcomes by pupils pangatlo demonstrate good subject and curriculum knowledge pangapat plan and teach well structured lessons panglima adapt teaching to respond to the strength and needs of all pupils panganim make accurate and productive use of assessment Number seven, manage behavior effectively to ensure a good and safe learning environment. And number eight, fulfill wider professional responsibility. Kinakailangan mong magpa-assess before the start of the academic year, which is September. It will be assessed by the relevant body, which includes the school's governing body, and the local authority. Magkano naman ang sahod ng isang unqualified classroom teacher? Kung ang isang unqualified classroom teacher ay nagtuturo sa Inner London, ang M1 niya ay £23,099. Ang M2 ay £25,212. Ang M3 ay £27,325. Ang M4 ay £29,187. Ang M5 ay 31,298 at ang M6 ay 33,410. Kung nagtatrabaho ka naman as an qualified teacher sa Outer London, ang M1 mo ay 21,832, ang M2 ay 23,946, ang M3 ay 26,059, ang M4 ay 27,926, ang M5 ay 30,037 at ang M6 ay 32,151. Kung sa London Fringe area ka naman nagtuturo, ang M1 ng isang unqualified classroom teacher ay 19,613. Ang M2 ay 21,723. Ang M3 ay 23,837. M4 ay 25,699. M5 ay 27,812. At ang M6 
ay 29,924. Kung mapapansin ninyo mga ka medyo malaki ang difference ng sahod ng isang unqualified teacher sa isang teacher na merong QTS. Pero, once ang isang unqualified teacher ay nagkaroon ng QTS or Qualified Teaching Status, ang ibig sabihin mga ka ay magmo-move up na ito sa tinatawag na teacher pay scale. There you have it mga ka I hope na nakatulong itong episode ko to give you an insight kung magkano nga ba ang sahod ng isang teacher dito sa London. Muli mga ka maraming maraming salamat sa inyong suporta sa aking channel and please make sure to subscribe, like, share, and hit the notification bell para updated ka sa lahat ng mga journeys ko. Once again, my name is Ka Freddy, your teacher at your service.